ഹലോ യൂട്യൂബ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ ബ്രോ ഡോക്ടർ ബ്രോയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ പോലെ ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗോ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെഡിക്കൽ ബ്ലോഗാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ആയിരുന്നു തന്നെ പറയാം സ്കിൻ ടാഗിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്കിൻ ടാ സ്കിൻ ടാഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സ്കിൻ ടാഗ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്കിൻ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പലർക്കും സംശയമുണ്ട് സ്കിൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂമർ ആണോ എന്ന് ആക്ച്വലി സ്കിൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിനൈൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്കിൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പെട്ട ഒരു സ്കിൻ ഒരു എക്രോകോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ ടാഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്കിൻ ടാഗ് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്കിൻ ടാഗ് വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇപ്പോഴും അൺനോൺ ആണ് സ്പെസിഫിക് റീസൺ അൺനോൺ ആണ് പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്കിൻ ടാഗ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിൻ ഒരുപാട് ബ്ലഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലൈനിമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സ്കിൻ ടാഗ് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഒബീസായ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ സ്കിൻ ടാഗ് വരെ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ചില പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിനൊക്കെ അവരുടെ ഹോർമോണൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ സ്കിൻ ടാഗ് വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് സ്കിൻ ടാഗ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്കിൻ ടാഗ് സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുള്ളത് മോസ്റ്റ്ലി ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിൻ ടാഗ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അധികം പേരെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറച്ച് അധികം ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് സാധാരണ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്കിൻ ടാഗ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സാധാരണ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഐ ലിഡിനകത്ത് വരാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ കഷ്ടത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കിൻ ഫോൾഡ് വരുന്ന സ്കിൻ റബ്ബ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ സ്കിൻ ടാഗ് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ സ്കിൻ ടാഗ് എല്ലാവർക്കും കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ സ്കിൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമല്ല ഒരു കോസ്മെറ്റിക് കെയർ മാത്രം അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ചിലർക്ക് അത് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയാസിൽ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നാം ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കാണാനുള്ള ഒരു വൃത്തികേട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സ്കിൻ ടാഗിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സ്കിൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കിൻ ഫോൾഡ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് വെസൽസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ഡക്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്യാപ്പിലറീസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി സ്കിൻ ടാഗിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്കിൻ ടാഗിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പാരാസേജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മെഡിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ടും മെഡിസിനൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മെഡിസിനൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ചില അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ലേപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ലേപങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിൻ ടാക്സ് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇരട്ടി മധുരം എല്ല് കറുക ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിനകത്ത് വറുത്തരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുഴമ്പാക്കിയിട്ട് ആ കണ്ണിൻ്റെ മേലെയോ ഇവിടെയോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരട്ടാൻ പറ്റും അതെല്ലാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി മധുരം തേൻ ലൈറ്റ്സ് വരട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്
ഏ സ്കിൻ ടാഗ് അധികം കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇതാരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചൊറിയുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ സാധനം നമ്മളവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് പിന്നെ മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഷ്ടത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അറിയാൻ പോലുമില്ല ജസ്റ്റ് അതൊരു കോസ്മെറ്റോളജിക്കൽ പർപ്പസ് ഇത്ര മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതല്ല ഇപ്പോൾ മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വറി ഇടാവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം അതൊരു കോസ്മെറ്റോളജി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കോസ്മെറ്റോളജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമറ്റോളജിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഡെർമറ്റോളജി ക്ലിനിക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ അതിന് സമയം എടുക്കില്ല അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഊട്ടിയിൽ ചെയ്തൊരു കേസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ചരം ചെറിയൊരു ചെറിയ ക്ലിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയി